Naam karibu mtazamaji kama alivyokuarifu hapo awali ni kuna wageni ndani ya studio ni kuna Matthew Nzioka ambaye alivunjika mfupa wa nyonga na pia vile vile daktari wake ambaye ni mtaalamu mifupa daktari wa Sena Angira. Na Mwasena jumbe zimekuwa nyingi na nadhani nimekusomea mbili tatu lakini labda nisome mtazamaji pia aweze kusikia nasema lulu naomba umuulize daktari kuhusu kitu kinaitwa muscle spasm juu mimi niko na hiyo shida huyu ni grace kutoka tarbo alafu mmoja hapa anasema zablon kutoka uh, juma kutoka eldred anasema nilivunjika mguu mwaka moja nikawekwa mpaka wa leo wakati wa mvua usikia baridi kwa nini daktari tujibu hizo mbili kwanza okay so swali ya muscle spasm mm -hmm. sana sana ni <coughs> sana sana ni kwa mgongo so <coughs> sorry kuna wale wanaoumwa na mgongo na wakifanya x-ray wanapata mgongo iko straight na the reason why inakuwa straight ni kwa sababu hiyo muscle spasm so muscle spasm ni muscle ziko tight mm -hmm. uh, so ni sababu maso ziko tai ni kwa sababu ya vile mtu maybe amekuwa kikaa maybe amekuwa kilala kuna vile ame ameachilia hiyo muscles ikaenda in a certain way mpaka inaanza kuwa na hiyo muscles spasm na ni kama muscle tightness mm. suluhisho ya kwanza kabisa huwa kuna two pronged approach one is conservative Mm. conservative ni how message how to mida yote mm. so unaweka kwa exercise ama physiotherapy ili ku release your tightness mm. so utaenda kwa daktari wa mazoezi aku, akukande mm. akukande na ili ya release your spasm tension mm. Ale, your tension na kitu ya pili ni kwamba atakufanya atakuonyesha exercises that inatakana ufanye ukiwa nyumbani ama ukiwa penye huko ili ku ikue kama ni routine. Mhm. Mm uh, hiyo na ya pili ni kutumia dawa. Kuna dawa zinaitwa muscle relaxants. So ukitumia hizo dawa inafanya hiyo muscle spasm ina, inaisha. Na huwa najaribu ku, kusukuma wagonjwa wengi katika option ya kwanza kwa sababu hiyo ina dawa kama kawaida iko na madhara zake kama hiyo dawa ya ya ku release muscle relaxant iko na inafanya mtu anakuwa mnyonge mm. na anakuwa na drowsiness Nukweli. una una unakuwa drowsy so mm. watu wanataka mtu aitumie usiku mm -hmm. lakini unazafata mchana bado uko drowsy au uko as active mm -hmm. so the kama unazazuia hii kwa kufanya mazoezi na kuzingatia hiyo exercise program itasaidia. Mm. Mimi mwenyewe kwa sababu mimi ni mpasuaji mm -hmm. nina kwa wakati mwingi nina bend, nina mm. jikunja nikifanya mm. surgery. So niko na muscle spasm mimi mwenyewe. So mm. napata shida ya mgongo. Mm -hmm. So nimeweka routine kwamba kila siku baada ya maybe nikiamka nikisha brush lazima nifanye mazoezi ya mgongo mm -hmm. ili ku, ku na hiyo muscle tightness mm -hmm. kuna stretching exercise lazima nifanye kila siku na nikikaa siku mbili tatu kabla ya kufanya nitaanza kusikia mgongo ina inauma, inauma. Mm -hmm. so mimi ni mfano ninapitia through na, na niko na hiyo hiyo shida so najua suluhisho sana sana mm -hmm. ni uanze mapema mm -hmm. na uanze kwa kukua na rutinia exercises zenye zina dina hiyo usifanye tu exercises zote uende kwa gym mm. enda kwa mtaalamu mm. umu akuweke through hiyo hiyo program ya physiotherapy mm -hmm. alafu akupe exercises za kufanya ukiwa nyumba mm -hmm. nyumbani mm -hmm. na hiyo swali ya pili ya mwenyako na chuma mm. na um, anasikia kuumwa wakati wa mvua wakati wa mvua ina sana sana inategemea ni ni shida gani kuna lazima tujue hiyo mifupa ilipona ama haijapona mm -hmm. e, ningependa kuona hiyo x-ray kama mifupa ilipona ama haikupona mm -hmm. na hiyo mifupa iko ndani ya sorry hiyo chuma iko ndani ya mifupa bone marrow ama iko tu hapa nje kwa 
kuna vitu inaitwa plate mm. na kuna kitu inaitwa nail mm -hmm. kuna yenye inaingia ndani ya bone marrow mm. kuna yenye inaiko tu kwa mm. kwa surface mm. so lazima tujue iko ni, ni chuma ina gani hapo ndio naweza kupata kumjibu hii pengine labda, na labda, labda daktari nkatize kuhusiana na swala hilo manake ni kitu ambacho mimi mwenyewe nakipitia mm -hmm. lakini nilitoa chuma uh, mwaka 2020 mm -hmm. lakini wakati wa baridi unasikia mguu wote una unazizima una, yani unasikia si si feeling si kawaida, si kama, si kawaida. Si kawaida kabisa um, na vile nili tulisema mbeleni mtu akipata any form of accident or any form of um, kuna ile the normal way mwili iko mm -hmm. so kuna some subtle uh, discomfort mtu atapata cuz sio mwili vile ilikuwa kita kitambo but hii wakati wa baridi the pain e threshold inakuwa lowered mm -hmm. so unasikia shida zaidi wakati wa baridi sio kwa kwamba ndio hiyo ndio na baridi ndio inaleta ni kwamba all the time uko na shida all the time uko na some subtle discomfort mm -hmm. but iko enhanced ukiwa na baridi ukiwa na baridi so afanye nini um huwa anasema tu routine things keep yourself warm okay. and get keep moving Mm -hmm. Usione kwamba sasa ninasikia baridi ni nini hapana. Mm -hmm. Endelea tu kwa sababu ukilete if you don't keep on moving even hiyo discomfort zita mm -hmm. itaongezeka. Na uh, kwa mwelekezi tuweze kupata baadhi ya jumbe niweze kumsomea daktari wa Sena Angira. Tusome jumbe kutoka kwa watazamaji 2442 na mmemba nisubiri kidogo lakini mimi nitaendelea na zangu hapa mmoja anasema tafadhali muulize daktari kuumwa na mgongo wakati wa hedhi zinahusia na vipi by the way come to think of it wakati mtu kukailika ile siku yako ya hedhi unasikia pia mgongo unakata kabisa aha hedhi ni ile pe monthly period monthly period mm. okay um of course the reason why mtu anasikia uchungu ni kwa sababu kuna contraction ya ile uterus mm. ile ile yeah, ina exactly. contract mm -hmm. ina contract na hiyo contraction the same nerve yenye ina supply uterus ndio iko na the same nerve yenye ina iko kwa mgo okay. kwa mgongo mm. so tunaita referred pain Mm. ni kwa sababu si ati mgongo iko na shida but the same nerve yenye iko kwa yes ile nerve yenye ile mishipa yenye iko kwa hiyo nini ya uzazi ndio the same hiyo ndio maana mtu akati anaenda kuzali kuza mm -hmm. anasikianga pia uchungu kwa mgo mm, kwa mgongo kabisa kabisa uh, tu, tuende kwa, kwa jumbe nyingine a uh, daktari jumbe ndio hiyo how do you exercise for a severe shoulder tendon tear which causes pain on the whole arm even with strong pain killers youtube said dear vip mwingine hapa anasema nilivunjika mkono nikiwa mdogo na saini kuna miaka kumi na tisa. naomba kujua kutaka kutoka kwa daktari kama na inaweza kurudi straight manake ili bend acha ni acha nijibu haya mawili kwanza uh -huh. so um exercise za shoulder um Ningependa kusema kwamba shoulder ni, ni joint na iko complex. Mm -hmm. Kuna ili tufanye movement za shoulder kama hii movement kuna 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 muscle mm -hmm. inayowezesha. Ili tufanye hivi kuna muscle inayowezesha na ili kufanya hivi kuna muscle inayowezesha. Na unaweza pata kwamba kwenye hii muscle kuna ina, inaenda through tunnel mm -hmm. inaenda through a certain tunnel ni eh, shimo inapitia shimo fulani ili ikue inaenda na kutoka yende now unaweza pata either mtu ako na tear ya hiyo hiyo tendon mm -hmm. tunaita rotator cuff tear mm -hmm. ama hii tunnel hii tunnel kuna imagine tunnel penye magari zanapita mm -hmm lakini sasa kwa sababu ya time ama arthritis hiyo tunnel ina kuna kitu ime grow kutoka juu ama kutoka chini mm -hmm. so inafinya gari kupi kupita, kupita. Okay. so wakati ma tendon ina move 
unasikia uchu, mm. uchungu so um, ni vizuri amereza kwa sababu nita kuna kuna program tuko na nita kuambia unaweza sema tu hiyo um, tuko na kutoka hii mwezi wa april mm -hmm. tuko na free um, tuko na free shoulder and elbow shoulder ni e na elbow camp mm -hmm. kwa uko na shida ya shoulder na elbow mm -hmm. unaweza kuja hospitali mm -hmm. na tutakuitisha consultation and uh, kwa sababu iko na kuna watu wengi wako na shida lakini hawaju mm. hawajui okay. so ni vizuri tukifanya kitu inaitwa x-ray mm -hmm. na mri wewe mtakuwa mnafanyia watu for free yes mm -hmm. no x-ray lakini mri itakuwa okay. child but okay. consultation na x-ray itakuwa free alafu tuko na shoulder and elbow replacement um which is probably the first in the country tutakuwa okay. maybe kuna mtu alivunjika elbow kitambo iko stiff mm -hmm. sasa hawezi ifanya hawezi fanya elbow hivi ama shoulder iko stiff mm -hmm. tutatoa hiyo elbow tunaweka artifi, artificial mm -hmm. na itamsaidia kufanya hivi na maisha yake itakuwa sawa na maisha yake itakuwa sawa okay. walimu wengi wako na shida ya shoulder kwa sababu ya kuandika kwa blackboard for long oh. so hiyo inawapea wako na arthritis tutatoa hiyo tunaweka a uh, shoulder replacement so back to the hiyo swali ya exercises so ni vizuri tukifanya x-ray ama tuchunguze is it that tendon ilikatika kwa sababu kama tendon ilikatika hata ukifanya exercises haitapo haitapona is it that hiyo kuna arthritis ama kuna shida hiyo tunnel maybe kuna bone overgrowth yani bone imekuwa zaidi so inafinya natumia example ya tunnel ya gari mm. so gari haiwezi pita kuna. kwa uraizi saa inajifinya ndio ipi ipite so ni vizuri tukiona exactly what is going on hiyo mm -hmm. swali ya pili ya kama alipata um, alivunjika kitambo alafu iko na ime bend kama inaweza ku yeah, kama vile nasema tena ni sisi ni mabinadamu kuna ile tunaweza na kuna ile nitakuwa na kudanganya kwamba tuna tunaweza kuna ile bend kama juzi uh, especially our wenzetu wa kutoka northeastern wamekana ninaona wengi walivunjika kitambo mtu anakuja na mguu ime bend kabisa mm. na tunaweza ku kurekebisha ikwe straight mm. lakini kama iko karibu na joint inakuwa tricky kidogo Mm. So hiyo inaweza maanisha sasa tufanye kitu inaitwa joint re replacement. Okay. Aya, tute kwa jumbe zingine askari uh, at askari. <laughs> Daktari tutaenda haraka haraka maana jumbe ni nyingi kila mtu apate kunini. Tunde kwa jumbe nyingine. Anasema kuhusu back pain, je, kutumia calcium supplement inaweza saidia? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili anasema kazi nyingi inayohusisha mgongo katika umri mdogo inaweza kuchangia shida au uchungu wa mgongo baadaye katika maisha. Ya tatu anasema niko na shida ya mgongo please daktari atupe namba yake ya simu. Okay. Um, calcium about supplement. Mm -hmm. Kuna wakati unahitaji supplement na kuna wakati hata ukikutumia supplement ni waste mm -hmm. of time. Mm -hmm. Ni seme kama wamama wajawazito. Huo wakati wamebeba mtoto mtoto wana consume pia chakula yake. So wana share hiyo chakula. Mm -hmm. And utapata wamama wakiwa wajawazito watakuwa na less calcium mm -hmm. na kwa sababu mtoto pia anatumia hiyo calcium ku grow ku grow mm -hmm. bones. So wakati mtu wako mjamzito ni vizuri atumie sa supplement. Mm -hmm. Wamama wanapofika post menopause inatakana it's advisable watumie supplement. Kwa sababu zile estrogen na progesterone zenye zinafanya absorption ya um, ya calcium mm -hmm. haiko haiko up to the optimum so ni vizuri wakitumia supplement. Mm -hmm. So ndio supplement inasaidia kwa sababu kama bone yako iko weak kuvunjika ni kwa rahi, kwa urahisi mm -hmm. na pia utapata hizi effects za mgongo kuuma mm. Now, vile nimesema mbeleni kazi yetu inachangia kwa shida yetu okay. kama mimi ni mpasuaji mm -hmm. nina jikunja 
wakati wote nikifanya surgery mm. so nimejua vile naendelea kuzeeka mgongo yangu inaribika zaidi so lazima nifanye mazoezi ili kuzuia hiyo kuharibika mm -hmm. mtu akikuwa akiwa mdogo akifanya kazi ya kubend kama kuosha nguo kama ana bend kama kufagia nyumba kama ana bend itams, itamsumbua mbele hapo nyum, nyumae mm -hmm. ama baadaye so kama we huko unafanya pale kazi kwa nyumba usi bend mm -hmm. ukiosha jaribu kuketi ukiosha usi wakati unafagia nyumba ama una mop nyumba usi bend kwa sababu hiyo itachangia we kukuwa na shida hapo mm -hmm hapo nyumae mm. so activity yetu inachangia ku, mm. kufanya ku, kufanya shida yenyewe ikuwe mingi okay. uh, mwenye ameitisha namba nitakupea namba ya namba ya ofisi alafu tuta tutaongea mm. um, baadaye tukitoka okay. studio tutawaambia baadaye tu ndivyo uh -huh. uh, kuna swali hapa mmoja nauliza daktari nilipata fracture ya mguu uh, chini ya magoti kitu miaka kumi iliyopita lakini hadi wa sasa nikigusa sehemu hiyo nasikia kama kuna uvimbe bali ukitazama kwa macho kwa haraka huwezi notice hiyo inaweza kuwa nini chini ya magoti chini ya magoti um, magoti iko karibu na kuna kitu inaitwa patella mm. penye hiyo ili ma, ukuje na kukunjua magoti kuna kitu inaitwa patella tendon so most likely hapo ndio ime over, kuna bone overgrowth mm -hmm. yani bone ime grow zaidi, zaidi kwa sababu kulikuwa na kuvunjika mm -hmm. kitu ya pili kunaweza kuwa na kitu inaitwa fibrous tissue mm -hmm. fibrous tissue ni kwamba hata ukikatika ukikata pahali utaona hapo hivyo ikipona itafura kidogo mm -hmm. ni kwa sababu tu vile mwili inapona hiendi back tu vile ilikuwa okay. ninatumia mfano ya nyumba kama kuna crack ya nyumba na uchukue simiti ama ui, uende uzibe hiyo okay. ufa mm -hmm. haitakuwa laini kama upande mwingine hapo itafura kidogo itakuwa na kabam so wafanye nini kama inamuuma then kama inampea shida then anaweza kuona daktari lakini kama haimpei shida aishi tu hivyo mm. yeah. na uh, tumeongea uh, masala ya magoti magoti uchungu sana sana wazee lakini kuna mmoja hapa uh, daktari Angira anasema na mtoto wa miaka minne magoti ni uchungu sana anasema umefanya mazoezi lakini hakuona mabadiliko okay a four year old um, kitu ya kwanza mm. ni vizuri tukijua hiyo magoti iko na alignment aina gani okay. kuna watu ama watoto wanazaliwa mm -hmm. na, na magoti imekave ama bow leg ama knocked knees mm. unaweza kuwa na knocked knees ama bow leg mm. kuna wengine wanazaliwa hivyo mm. na kuna wengine over time mm -hmm. ina turn hivyo hiyo mm -hmm. ni kitu ya kwanza ni vizuri tukijua hiyo magoti what is the shape ya hiyo magoti mm -hmm. namba pili kuna kitu inaitwa osgood Okay, hii ni hii ni Kiingereza mingi. Uh -huh. Kuna vile wakati mtoto ana grow ile attachment ya patella mm. kwenye tibia. Okay, patella ni ika vifupa kadogo iko mbele ya magoti. Mm -hmm. Tibia ni mifupa ya chini. Mm. So kuna vile hii i tendon ina attach kwa hiyo mifupa. Mm -hmm. Na kuna zingine hiyo mm. attachment iko loose. Okay hiyo inaitwa kwa, kwa lugha ya madaktari inaitwa Osgood Shaleta syndrome. Mm -hmm. So kuna vile kuna specific exercises inatakana ifanywe. So sometimes tunaweka tu knee brace. Mm -hmm. Kuitengenezea mm -hmm. brace ili ku, kuishikanisha. Mm -hmm. Na sometimes tunaweza kata plaster mm -hmm. ili ku rest, kufanya rest ili pone ishikane vizu ishikane vizuri. So tunge, tungependa kujua one alignment na tuone kama kuna any shida ya hiyo tendon attachment. Okay. Yeah. Okay. Aya, kuna mmoja hapa anasema na ni kitu ambacho mimi mwenye pia na experience anasema nikilala mikono yangu inaganda. Je, shida ni nini? Inakuwa namba. Um, hiyo ni kwa sababu ya unakumbuka tukisema kwamba ili tufanye activity yote kuna kuna nerve ama mishipa ya ni kama electrical mm. ni kama line electricity mm. na ukilala for long 
kuna vile umefinya hiyo nerve. Mm -hmm. Na ukifinya hiyo nerve ndio maana utasikia hiyo yeah. hiyo ganzi. Mm -hmm. Vile vile nilikuwa nimesema kuna wenye wanasikia ganzi kwa miguu na vidole vya mm. toes mm -hmm. kule chini. Maybe kuna vile mgongo wao kuna kitu inaitwa eh, disc prolapse. Hiyo mm -hmm. disc inafinya nerve. Sasa hiyo nerve ikifinywa for long unaanza kusikia hiyo hiyo ganzi. Mm -hmm. So the best is usually kujua which position mm -hmm. inakuletea shida na um, na of course kuna ku avoid ikikuwa ni shida kubwa ndio unaona daktari lakini hizi yenye unaweza ku avoid mm -hmm. avoid to rep repetitive movement yani ile ile kazi ya kawaida Kawaidu. ya kila siku kila siku mm -hmm. inaleta hiyo shida pengine unadanganya mwili kidogo yes uh, kuna swali ambalo wengi wanauliza kuhusuana na watoto ambao wamezaliwa hawezi kutembea hawezi kukaa wanasema mifupa yao ziko very weak mm -hmm. wanasaidika vipi um, so mtoto kuna watoto wamezaliwa na shida kwa brain mm. na maybe hawezi tembea maybe uh, kuna mwenye uliniuliza ako na mgongo ime imejikinda mm. hiyo inaitwa scoliosis mm -hmm. so kuna watu wanazaliwa na mgongo imejipinda ama inafika wakati wa adolescent mm -hmm. mgongo zao wanaona anza kuona ikijipinda ikikuja mapema mm. kuna kuna kitu wanavalishwa. Okay. Kuna kitu wanavalishwa. Mm -hmm. Alafu ina kwa sababu watoto muscles na bones bado ziko ziko flexible. Yeah. Ni kama kama kijiti mm -hmm. kabla ikauke unaweza kuikunja. So Before, it's the same thing yeah. na watoto unaweza kuwavalisha kitu kwa mgongo ili mgongo, mgongo yenye ilikuwa ina curve ikuwe straight. Mm -hmm. um, so hiyo ni kujibu hiyo swali ya mtu, 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 eh, mama aliuliza mtoto wake ako na mgongo hiyo ina so tumuone mapema kama ni mapema tutamvalisha tu kitu kwa mgongo ikuwe straight okay. kama ime advance sana ndio tunaweza fanya surgery mm -hmm. ya kukorekt hiyo hiyo curve ili ikuwe straight kwa sababu ikiwachilia um, vile ataendelea kukua utapata siju moyo kuona ukitembea kwa street Anapia. unapata watu wametembea mm -hmm. wame wamejipinda mm -hmm. so hiyo kuzuia hiyo afadhali uko atende tu mapema yes mm -hmm. aidha kumvalisha tu um, kitu ili ifikue straight <coughs> ama ki advance sana ufanywe surgery um, mtoto watoto wenye <coughs> sorry kuna mm -hmm. watoto wanazaliwa na na shida ya movement hawezi kukaa hawezi kukaa migu very weak ni ile inacheza cheza tu ndivyo sasa mm. hii inategemea wakati tunaion tunaipata kama imesha imesha advance kama kuna watoto wanazaliwa alafu wanapata meningitis mm -hmm. so unapata brain yao high grow tena mm -hmm. so ime ime stop ku grow mm -hmm. so hiyo ni shida ya brain mm -hmm. But as you know brain you na control nerves. But ukia ni ni kisoko jumbe <coughs> sidhani kama mzazi anajua kwamba mtoto wake ana tatizo la kiakili. Yeye yeah, anaona kwamba huyu mtoto wangu mbona hatembei? Mm. Mbona hakai? Ndio. Kwa hivyo unamuuliza <coughs> kwamba kwamba mtoto kwanza aende angalie. Shida haiko kwa hizi viungo zake. Eh. Shida iko kwa brain. Mm. Kwa sababu brain ndio na coordinate activities zingine. Mhm. Mm Now kunaweza kuwa sasa kama ako na shida ya mikono na miguu mm -hmm. most likely shida iko kwa brain ama kwa spine hapa juu mm -hmm. kama ni vido miguu peke yake inamaanisha shida iko kwa mgongo kwa mgongo kwa spinal cord mm -hmm. ya mgongo mm -hmm. so the best thing ni kujua shida iko wa, shida iko wapi kama ni mapema kuna jinsi inaweza saidika lakini kama haija ni, 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 ni late to rehabilitate too. Okay. So your rehabilitation involves sometimes compare to a certain form of walking. Mm. Kuna vitu tunaweza kuwatengenezea mm -hmm. ili watembee nayo. Kuna yenye imesha advance hatuwezi tukawatengenezea hizo vitu itamaanisha itatum, tumie wheelchair. Mm -hmm. So hiyo ina kuna hospitali zina deal specifically na 
Oh, na hayo 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 hizo shida so akitupitia hapo tunaweza kumadvise mm -hmm. hii inaweza su hii iko na suluhisho ama vile ninakumbuka nilikwambia kwamba rehabilitation mm -hmm. is ni upande wa matibabu okay. kuna vile imefika ile wakati tunasema sisi kama binadamu hatuwezi saidia hii lakini tunaweza kukufanya mm -hmm. uwenzele kuishi maisha maisha yako. Mm -hmm. So we we'll need rehabilitation. Uh, kwa dili daktari ukizungumza hivyo nakumbuka miaka ya kitambo nikiwa nyumbani mm -hmm. kulikuwa na ile dhana mtoto akichelewa kutembea. Mm -hmm. Unaambia kwamba mpeleke baharini. Ukimpeleka baharini I don't know kama bado ina work anachimbiwa michanga kule baharini alafu anazikwa mpaka. Unaambia kwa siku unamweka mara moja. Oh, wow. Ni kitu ina work. Yeah, mm -hmm. ina work kwa sababu ni ile tu siku hizi ya twendi baharini mm. <laughs> kuna physiotherapy. Oh. Unaweza kuja physiotherapy, unaweza pata kuna muscle weakness. Mm. Kuna muscle weakness. So kwa kuna mambo ya physiotherapy na rehabilitation. Okay. So kuna wale wamechelewa kutembea na ni shida ya muscle we, weakness. Sasa unakumbuka kitabu ukiwachimbia shimo alafu unaweka yeah. mama anapika watu wanafanya shughuli yes. zao wa mkuchimbia unapata kwamba sasa ile muscles zinaendelea ku mm. kuwa strong zinalazimishwa zi mm. zikuwe strong mm. so some will work ina depend ni shida iko wapi mm -hmm. yes okay asante sana daktari mtazamaji mwelekezo wangu anaarifu kwamba tunapumzika kidogo na baada muda sio kwa mrefu nitaendelea kusoma jumbe zenu kwa daktari ndani ya studio sembe bye